ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേച്ചുമസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടോ അത് ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവർ കണ്ട് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കറി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ ബീഫിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടെൻഡർ ബീഫായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് ക്രിസ്പിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഞാനിതൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ആർക്കും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പാകത്തിന് ഇനി ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് സെയിം ടീസ്പൂണിൽ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സെയിം ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി അതൊന്നും കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് അതിലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാല് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ പാലിന് ഇനി ആ ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഇനി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നന്നായിട്ട് കുറേ നേരം എടുത്തിട്ട് കുഴയ്ക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും എല്ലാതും സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് മൂടി വെക്കുക ഈ മാവ് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ പൊങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു നമ്മൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു സൈസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു മുപ്പത് ബോൾസോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരെണ്ണം മൂടി വെച്ചിട്ടും ഒരെണ്ണം നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുക ഇത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി നായരുടെ വ്ളോഗിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുക എന്നിട്ട് അത് ഇടുന്ന ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ എവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി തൂവണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടി തൂവിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാ ചപ്പാത്തി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നെയ്യോ ഓയിലോ എന്താണെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടി തൂവുക അങ്ങനെ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഓയിൽ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് അത് മൂടി വയ്ക്കും ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറോട്ട കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുള് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതിന് കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേപ്പറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുവരുന്നില്ലേ ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലെ അതേപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കണ പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ പൊറാട്ടയുടെ മോഡൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഓർമ്മ
ഇത് പരത്തിയെടുത്താൽ നമ്മൾ പൊറോട്ടയായി അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറ് ഒരു പത്തെണ്ണം വെച്ചില്ലേ അതും ആയിട്ടുണ്ട് അതും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീശി കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നേരാവണില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മോഡലിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡല് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കണത് എനിക്കങ്ങനെ വീശാനും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു കത്തിയുണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേതിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയും തോവിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കോയിൻ പൊറോട്ടയാണ് കുഞ്ഞി ടൈപ്പ് ഔട്ട് അതുണ്ടാവുക ഇനി ഞാൻ വലിയ പൊറോട്ട കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടണം അതേ സൈസിലുള്ള കേട്ടോ സെയിം ബോൾ തന്നെ നമ്മൾ പരത്തി വീശുകയാണ് വീശിയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അറ്റത്തുമ്പോൾ മുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുക പൊടി തൂവുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ലൈൻ പോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ചുറ്റിക്കുക സാധാരണ പൊറോട്ടൊക്കെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ട്രേൽ വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗിലത്തെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് രസമുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് സാധാരണ ഞാൻ പൊറോട്ട നേരത്തെ ചുറ്റിച്ച് കാണിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഈ പത്തെണ്ണവും ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പരത്ത ചുട പരത്തിയ പാടെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണ പോലെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല പരത്ത ചുട അങ്ങനെയാണ് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് സൈസിൽ അങ്ങോട്ട് ചെറുതാവും പിന്നെ നേരെ ചട്ടിയിൽ കിട ചുട്ടെടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് ഇടുക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞി പൊറോട്ട ഉണ്ടായില്ലേ കോയിൻ പൊറോട്ട അതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണേ ഞാനിത് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ ചൂടാവും ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പൊള്ളി ഒരു എഫക്റ്റ് പോലൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിക്കോളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേക്കി ആൻഡ് ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെയിം അളവിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് മതി അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പം ഇനി ആർക്കും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമാവും എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാ ടൈപ്പും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഈ കോയിൻ പൊറോട്ട കുഞ്ഞിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ വേസ്റ്റ് ആക്കുക ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പൊറോട്ടാസ് നല്ല മുപ്പതെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ
ഇനി ബീഫിൻ്റെ കറി ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട ഒരു ലെയർ പോലെ വെച്ചെടുക്കുക ഒരു കവർ ചെയ്യണ പോലെ വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇതേ ഫോയിൽ ഷീറ്റ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഓവണിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഓവണൊക്കെ പോലെ അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് അടിയിലും മുകളിലും തീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ നിന്നൊക്കെ വരില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പത്തും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈ അടിയിലും മുകളിലും കനലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ബേക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വരും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നണില്ല പൊറോട്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിക്ക് കമിഴ്ത്തണ് ഇപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മളെ കിഴി പൊറോട്ടൊക്കെ പോലെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് ആ കറിയിൽ അങ്ങോട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൊതിയാവണ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇത്തിരി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കുക്കുമ്പറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിനി ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൺട്രോളൊക്കെ പോകും എനിക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൊതിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശരി അപ്പം താങ്ക്